கோயம்புத்தூர் ஈரோடு உள்பட பதினான்கு மாவட்டங்களில் இன்று கனமழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பான அறிவிப்பில் வளிமண்டலத்தின் கீழடுக்குகளில் கிழக்கு திசை காற்றும் மேற்கு திசை காற்றும் சந்திக்கும் பகுதி நிலவுவதால் தமிழ்நாடு புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நீலகிரி கோவை ஈரோடு திருப்பூர் சேலம் நாமக்கல் மாவட்டங்களிலும் கரூர் திண்டுக்கல் மதுரை தேனி மாவட்டங்களிலும் விருதுநகர் தென்காசி திருநெல்வேலி மற்றும் கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களிலும் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது வருகிற இருபத்தொன்பதாம் தேதி வரை தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியில் ஒரு சில இடங்களில் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக கணிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்திற்கு வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் நகரின் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் நீலகிரி மாவட்டம் பில்லிமலை எஸ்டேட் கோவை மாவட்டம் சின்னக்கல்லாறு பகுதிகளில் தலா ஏழு சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது மன்னார் வளைகுடா குமரி கடல் தென் தமிழக கடலோரம் லட்சத்தீவு மற்றும் தென் கேரளா கடலோர பகுதிகளில் சூறாவளி காற்று வீசக்கூடும் என மீனவர்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டியில் ஒரு மணி நேரம் கனமழை பெய்தது வளிமண்டல கீழடுக்குகளில் கிழக்கு திசை காற்றும் மேற்கு திசை காற்றும் சந்திக்கும் பகுதி நிலவுகிறது இதனால் தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருந்தது இந்நிலையில் இன்று காலை திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டியில் கனமழை பெய்தது திருத்துறைப்பூண்டியில் கட்டிமேடு பாண்டி சிங்களாந்தி மணலி உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் கனமழை காணப்பட்டது ஒரு மாத காலமாக கடும் வெப்பம் காணப்பட்ட சூழலில் திடீரென பெய்த மழையால் மக்கள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர் கோடை சாகுபடியில் ஈடுபட்டுள்ள விவசாயிகளுக்கும் திடீர் மழை நன்மை பெய்யத்துள்ளது மதுரை மாவட்டம் திருப்பரங்குன்றத்தில் சுரங்கப்பாதையில் தேங்கியிருந்த மழைநீரில் அரசு பேருந்து சிக்கிக் கொண்டது தியாகராஜர் பொறியியல் கல்லூரி செல்வதற்காக இயக்கப்பட்ட அரசு பேருந்து சுரங்கப்பாதையை கடக்க முயன்றது அப்போது சுரங்கப்பாதையில் மழைநீர் அதிகம் தேங்கியிருந்ததால் பாதி வழியில் நின்றது பேருந்து மேற்கொண்டு நகர முடியாத சூழலில் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் உட்பட எண்பது பயணிகள் தண்ணீரில் இறங்கி நடந்து சென்றனர் தகவல் அறிந்து வந்த போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் கனரக வாகனம் மூலம் அரசு பேருந்தை மீட்டனர் நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் அருகே மின்னல் தாக்கி பெண் ஒருவர் உயிரிழந்தார் பஞ்சநதி குளம் நடுசெய்தி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் லதா இவர் வீட்டின் பின்பக்கம் வேலை பார்த்துக் கொண்டிருந்த போது மின்னல் தாக்கி உயிரிழந்தார் மின்னல் தாக்குதலில் நான்கு ஆடுகளும் இறந்தன திருவனந்தபுரம் காசர்கோடு இடையேயான கேரளாவின் முதல் வந்தே பாரத் ரயிலை பிரதமர் மோடி கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் இரண்டு நாள் சுற்றுப்பயணமாக பிரதமர் மோடி கேரளாவுக்கு சென்றுள்ளார் மூன்றாயிரத்து இருநூறு கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள பல்வேறு வளர்ச்சிப் பணிகளை தொடங்கி வைக்க சென்ற பிரதமர் மோடியை திருவனந்தபுரத்தில் சாலையின் இரு பக்கங்களிலும் நின்று மக்கள் வரவேற்றனர் அவர்களுக்கு கையசைத்த பிரதமர் மோடி வந்தே பாரத் ரயிலுக்குள் சென்று அதில் பயணிக்கும் பள்ளி மாணவர்களுடன் கலந்துரையாடினார் பின்னர் நடந்த நிகழ்ச்சியில் கேரள முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் சசிதரூர் எம்பி ஆளுநர் ஆரிஃப் முகமது கான் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் அப்போது வந்தே பாரத் ரயிலை பிரதமர் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் The coaches are designed to be friendly for the young generation with amenities like onboard infotainment service, GPS based passenger information system, onboard mini pantry. பின்னர் திருவனந்தபுரத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற பிரதமர் மோடி டிஜிட்டல் சயின்ஸ் பூங்காவுக்கு அடிக்கல் நாட்டி வைத்தார் மேலும் இந்தியாவின் முதல் நீர்வழி மெட்ரோ சேவையையும் காணொலி வாயிலாக திறந்து வைத்தார் கட்டாயப்படுத்தியதால் முதலமைச்சர் பதவியில் இருந்து விலகியதாக வி கே சசிகலாவிற்கு எதிராக தர்ம யுத்தம் தொடங்கிய போது ஓ பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்திருந்த நிலையில் தற்போது முதலமைச்சர் பதவியை திரும்ப கேட்டதால் தானாக கொடுத்துவிட்டு வந்ததாக கூறியுள்ளார் 
அதிமுக பொதுச் செயலாளரும் முதலமைச்சராக இருந்தவருமான ஜெயலலிதாவின் மறைவை அடுத்து முதலமைச்சராக ஓ பன்னீர்செல்வம் பொறுப்பேற்றார் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் பதவி காலியாகவே இருந்து வந்த நிலையில் கட்சிக்கு தலைமை ஏற்கும்படி ஜெயலலிதாவின் தோழி வி கே சசிகலா அப்போதைய அதிமுக அமைச்சர்கள் நிர்வாகிகள் நேரில் சந்தித்து வலியுறுத்தினர் அம்மா அவர்களைப் போல கழகத்தினுடைய பொதுச் செயலராக அம்மா அவர்களுடைய வழியில் நின்று கழகத்தை கட்டி காப்பேன் என்று மான் மிகு சின்னம்மா அவர்களும் இன்றைக்கு முழுமனதோடு ஏற்று அதற்கு சம்மதம் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் என்று அதைத் தொடர்ந்து உய் கே சசிகலா அதிமுக பொதுச் செயலாளராக பொறுப்பேற்ற நிலையில் ஆட்சியை வழிநடத்த சசிகலா முதலமைச்சராக வேண்டும் என்ற கருத்தை அதிமுகவை சேர்ந்த சில தலைவர்கள் முன்வைத்தனர் இதனால் முதலமைச்சர் பதவியை ஓ பன்னீர்செல்வம் ராஜினாமா செய்தார் சசிகலா முதலமைச்சராக பதவியேற்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு பிப்ரவரி எட்டாம் தேதி இரவு ஒன்பது மணி அளவில் ஜெயலலிதாவின் நினைவிடத்திற்கு வந்த ஓ பன்னீர்செல்வம் திடீரென தியானத்தில் ஈடுபட்டார் அப்போது தன்னை கட்டாயப்படுத்தியதால் முதலமைச்சர் பதவியை ராஜினாமா செய்வதாக ஓ பன்னீர்செல்வம் பகிரங்கமாக அறிவித்தார் சின்னம்மா அவர்கள் முதலமைச்சராக வருவதற்கு அனைவரும் சேர்ந்து ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் என்னை கட்டாயப்படுத்தியதனால் தான் நான் இந்த ராஜினாவை அங்கே கையப்படுகின்ற ஒரு இக்கட்டான சூழலுக்கு நான் ஆளாக்கப்பட்டேன் இந்நிலையில் சசிகலா சிறை தண்டனையை பெற்றதால் அவரது அணியை சேர்ந்த எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் புதிய அரசு பொறுப்பேற்றது அதன்பின் எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் மீண்டும் அதிமுகவில் ஐக்கியமான ஓ பன்னீர்செல்வம் ஆகியோர் இணைந்து பொதுச் செயலாளர் பதவியை நீக்கிவிட்டு அதிமுகவில் ஒருங்கிணைப்பாளர் மற்றும் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் என்ற பதவிகளை உருவாக்கி அதிமுகவின் ஆட்சியை ஐந்தாண்டுகள் பூர்த்தி செய்தனர் அதிமுக ஆட்சியை இழந்த பிறகு கட்சி தலைமை பொறுப்பை ஏற்ற எடப்பாடி பழனிசாமி ஓ பன்னீர்செல்வத்தை கட்சியிலிருந்து நீக்கினார் அதன்பின் ஓ பன்னீர்செல்வம் தனியணியாக செயல்பட்டு வரும் நிலையில் திருச்சியில் நடைபெற்ற முப்பெரும் விழா மாநாட்டில் பேசிய ஓ பன்னீர்செல்வம் மூன்றாவது முறையாக தன்னை முதலமைச்சராக்கியவர் சசிகலாதான் என்றும் அந்த பதவியை திரும்ப கேட்டதால் கொடுத்துவிட்டு வந்துவிட்டதாகவும் தெரிவித்தார் எனக்கு இரண்டு முறை கழகத்தினுடைய ஆட்சியினுடைய முதலமைச்சராக அம்மா அவர்கள் என்னை நியமனம் செய்தார்கள் மூன்றாம் முறை நல்லா கேட்டுக்கு மூன்றாம் முறை சின்னம்மா அவர்கள் தான் என்னை முதலமைச்சராக ஆக்கினார்கள் திரும்ப கேட்டார்கள் நான் கொடுத்து விட்டு வந்துவிட்டேன் மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா தலைமையிலான ஆட்சியை மீட்டெடுக்கும் வரை தர்ம யுத்தம் தொடரும் என்றும் அதிமுக கட்சி சசிகலா குடும்பத்திடம் செல்லாத வண்ணம் தடுப்போம் என்றும் கூறி வந்த ஓ பன்னீர்செல்வம் தற்போது தானாக முதலமைச்சர் பதவியை கொடுத்துவிட்டு வந்திருப்பதாக கூறியுள்ளார் இதன் மூலம் ஓ பன்னீர்செல்வம் சசிகலா ஆதரவு நிலைப்பாட்டை எடுத்துள்ளாரா என்று கேள்வி எழுந்துள்ளது மாணவர்கள் நலன் கருதி பன்னிரண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு முடிவுகளை மே ஏழாம் தேதிக்கு பிறகு வெளியிடுவது குறித்து முதலமைச்சருடன் ஆலோசிக்கப்படும் என பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் தெரிவித்துள்ளார் நிறைய பேர் சங்கங்கள் சொல்றாங்க பத்திரிகை ஊடகத்துறை சந்தை நண்பர்கள் சொல்றாங்க அது நம்ம கலந்து சிஎம் சொல்லி அதை பண்ணிக்கலாம் அதை நம்ம ஏன்னா அன்னைக்கு எக்ஸாம் எக்ஸாம் அன்னைக்கு அவங்க அது ரிசல்ட் நிச்சயம் பாதிக்கப்படும் என்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது எந்த சைக்காலஜிக்கலாக அந்த குழந்தைங்க பாதிக்காதவனும் எப்படி பண்ணுவோம் அதை கண்டிப்பாக அந்த காலம் எடுப்போம் டெஃபினட்டாக டெஃபினட்டாக சிஎம் சொல்லி அதை நம்ம பண்ணிட்டு பண்ண போகணும் அது ஒன்று நம்ம இனி நம்ம ஊர் செய்திகளை பார்க்கலாம் நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் அருகே கருப்புசாமி கோவிலுக்கு இருபத்தோரு அடி கொண்ட இரண்டு பிரம்மாண்டமான அறிவாள்கள் காணிக்கையாக செலுத்தப்பட்டன பட்டணம் ஊராட்சியில் பள்ளத்து கருப்புசாமி கோவில் உள்ளது இந்த கோவிலுக்கு தனியார் மருத்துவமனை உரிமையாளர் ராஜா மற்றும் அவரது மனைவி சாந்தி இரண்டு பிரம்மாண்ட அறிவாள்களை காணிக்கையாக வழங்கினர் இரண்டு டன் எடை கொண்ட இரண்டு இரும்பு அறிவாள்களும் கிரேன் உதவியுடன் நடப்பட்டன புதுக்கோட்டை
நாகப்பட்டினம் கோட்டை மாவட்டம் பொன்னமராவதி அருகே மூலங்குடி கிராமத்தில் உள்ள பெரிய கண்மாயில் மீன்பிடி திருவிழா களை கட்டியது ஒரே நேரத்தில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் போட்டி போட்டுக் கொண்டு கண்மாயில் மீன்பிடித்தனர் ஊத்தா கச்சா பரி மற்றும் வலையில் சிக்கிய மீன்களை கிராம மக்கள் மகிழ்ச்சியுடன் வீடுகளுக்கு எடுத்துச் சென்றனர் கீழடியில் நடைபெற்ற ஒன்பதாம் கட்ட அகழாய்வில் களிமண்ணாலான மிகப்பெரிய தரைத்தளம் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது களிமண்ணாலான இந்த வழுவழுப்பான தரைத்தளம் ஒழுங்கற்ற வடிவத்தில் அமைந்துள்ளது இது பெரிய அளவிலான தரைத்தளமாக இருந்திருக்கக்கூடும் என கருதப்படும் நிலையில் அதற்கேற்ற வகையில் அகழாய்வு பணி ஆழப்படுத்தப்பட உள்ளதாக கூறப்படுகிறது இதனுடன் வெளிர்பச்சை நிற பாசிகள் கண்ணாடி மணி வட்டச்சில்லு உள்ளிட்டவையும் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையத்தில் விபத்து இழப்பீடு வழங்காததால் மூன்று அரசு பேருந்துகள் ஜப்தி செய்யப்பட்டன தேனியைச் சேர்ந்த பாஸ்கர் என்ற பெயிண்டிங் தொழிலாளி கடந்த ஆண்டு மேட்டுப்பாளையத்தில் அரசு பேருந்து மோதி சாலை விபத்தில் உயிரிழந்தார் இது தொடர்பான வழக்கில் அவரது குடும்பத்திற்கு இருபத்தெட்டு லட்சத்து ஐம்பத்து மூன்றாயிரம் ரூபாய் இழப்பீடு வழங்க மேட்டுப்பாளையம் சார்பு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது இந்நிலையில் இழப்பீடு வழங்க விதிக்கப்பட்ட ஒரு மாத காலக்கெடு நிறைவுற்றதால் மேட்டுப்பாளையம் பேருந்து நிலையத்தில் மூன்று அரசு பேருந்துகள் நீதிமன்ற ஊழியர்களால் ஜப்தி செய்யப்பட்டன சென்னை கோயம்பேடு சந்தையில் செயற்கை ரசாயனம் மூலம் பழுக்க வைக்கப்பட்ட ஐந்து டன் மாம்பழங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன ரசாயனம் மூலம் பழுக்க வைக்கப்படும் மாம்பழங்களால் பல்வேறு உடல்நலக் குறைவுகள் ஏற்படுகின்றன ரசாயனம் கொண்டு மாம்பழம் பழுக்க வைக்கப்படுவதை தடுக்க உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் தொடர்ந்து சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் கோயம்பேடு பழ மார்க்கெட்டில் சோதனை நடத்திய உணவு பாதுகாப்புத்துறை ஐந்து டன் மாம்பழங்களை பறிமுதல் செய்துள்ளது சிவகங்கை மாவட்டம் மானாமதுரையில் உள்ள ஆனந்தவல்லி சோமநாதர் கோவிலில் சித்திரை திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது இதில் திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்றனர் திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான திருக்கல்யாணம் வருகிற இரண்டாம் தேதியும் தேரோட்டம் மூன்றாம் தேதியும் வைகை ஆற்றில் அழகிறங்கும் விழா ஐந்தாம் தேதியும் நடைபெறவுள்ளது தேனி மாவட்டம் கூடலூரில் உள்ள முனியாண்டி செல்வமுத்து மாரியம்மன் கோவிலில் சித்திரை பால்குட திருவிழா கோலாகலமாக நடைபெற்றது ஏராளமான பக்தர்கள் பால்குடம் எடுத்தும் அலகு குத்தியும் தீ மிதித்தும் நேர்த்திக்கடன் செலுத்தினர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வந்தவாசி அருகே பணமில்லாமல் பெட்ரோல் போடச் சொல்லி பெட்ரோல் பேங்க் பங்க் ஊழியர்கள் மீது போதை இளைஞர்கள் தாக்குதல் நடத்தியுள்ளனர் கீழ்கொடுங்காலூர் கூட்டுச்சாலை அருகே பெட்ரோல் பங்க் உள்ளது இரண்டு இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த குடிபோதை இளைஞர்கள் காசு இல்லாமல் பெட்ரோல் போட சொல்லி தகராறு செய்துள்ளனர் ஊழியர்கள் பங்க் உரிமையாளரை தாக்கிவிட்டு ஐந்து பேரும் தப்பிய நிலையில் அதில் ஒருவர் மட்டும் மடக்கி பிடிக்கப்பட்டார் ரெண்டு வண்டியில் வரட்டாங்க சார் வந்து பெட்ரோல் போட சொன்னாங்க ஃபுல் பண்ணு காசு கிடையாதுன்னு பணம் போட முடியாதுன்னு சொன்னதுக்கு வந்து தர மாதிரி அடிச்சிட்டாங்க சார் மேனேஜர் வந்து தடுத்தார் அவரையும் அடிச்சிட்டாங்க ஓனர் வந்தார் ஓனரையும் அடிச்சிட்டாங்க சார் திண்டுக்கல் மாவட்டம் வேடச்சந்தூர் அருகே உள்ள குடப்பம் கிராமத்தில் மீன்குடி திருவிழா விறுவிறுப்புடன் களை கட்டியது போதிய மழை இல்லாததால் கடந்த ஆறு ஆண்டுகளாக மீன்குடி திருவிழா நடைபெறவில்லை இந்நிலையில் நடப்பாண்டில் மீன்குடி விழா சிறப்பாக நடைபெற்றது வலை ஊத்தா பரி உள்ளிட்ட பல்வேறு உபகரணங்களை கொண்டு மக்கள் ஒருவருக்கொருவர் போட்டி போட்டுக் கொண்டு மீன்களை பிடித்தனர் பல்வேறு வகையான மீன்களை ஆர்வமாக பிடித்து வீடுகளுக்கு அள்ளிச் சென்றனர் நீலகிரி மாவட்டத்தில் பதினான்கு வயது சிறுமியை உறவினர் ஒருவர் பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொன்றது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது 
உதகை அருகே பகல்கோடு மந்து பகுதியில் பெற்றோருடன் வசித்து வந்த பதினான்கு வயது சிறுமி அப்பகுதியில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் ஒன்பதாம் வகுப்பு படித்து வந்தார் வழக்கம் போல் பள்ளிக்கு சென்ற சிறுமி மாலை வீடு திரும்புவதற்காக பேருந்து நிலையத்தில் காத்திருந்துள்ளார் அப்போது அவ்வழியே காரில் சென்ற அவரது உறவினரான ரஜ்னேஷ் குட்டன் என்பவர் சிறுமியை வீட்டில் விடுவதாக கூறி அழைத்து சென்றுள்ளார் பைக்காரா சாலை வழியே சென்ற அவர் வனப்பகுதிக்குள் வைத்து சிறுமியை கட்டாயப்படுத்தி பாலியல் வன்கொடுமை செய்துள்ளார் சிறுமி வீட்டில் நிச்சயம் காட்டிக் கொடுத்து விடுவார் என்று எண்ணிய ரஜ்னேஷ் காரில் இருந்த உபகரணங்களால் சிறுமியை அடித்து துடிக்க துடிக்க கொன்றுள்ளார் பின்னர் சிறுமியின் உடலை அங்கேயே போட்டுவிட்டு காரில் அதிவேகமாக பயணித்த அவரை பொதுமக்கள் தடுத்து நிறுத்திய நிலையில் காரை விட்டு அவர் தப்பியோடிவிட்டார் இதனிடையே சிறுமி வீடு திரும்பாததால் பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்கள் அருகே உள்ள இடங்களில் தேடி பார்த்தனர் அப்போது வடப்பகுதிக்குள் இருந்து சிறுமியின் உடலை மீட்டுக் கொண்டு வந்தனர் தகவல் அறிந்த காவல்துறையினர் சிறுமியின் உடலை பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் சிறுமியின் தோழிகள் கொடுத்த தகவலின்படி ரஜ்னேஷ் மீது காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் சிறுமி கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு கொல்லப்பட்டாரா என்றும் சந்தேகிக்கப்படுகிறது தலைமறைவாக உள்ள ரஜ்னேஷை மூன்று தனிப்படை காவலர்கள் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர் ஏழு தசாப்தங்களாக இந்திய சர்க்கஸ் துறையில் கோலோச்சியவரும் 